যারা পার্টিসিপেন্টস আছেন তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব হঠাৎ করে আনমিউট করে কথাবার্তা না শুরু করে দেওয়ার জন্য এটা একটা নয়েজ ক্রিয়েট করে শুনতে ভালো লাগে না তো আমরা শুরু করতে যাচ্ছি Good afternoon, everyone. I'm Ishrad Bintarov, Manager of Communications, GenLab. Welcome you all in our today's session with U.S. Embassy that is on mental wellness during COVID-19. And uh, we are GenLab. We are a civil society organization, and we started our journey back in 2015 with a vision of resilient and inclusive Bangladesh. And we are always working for the youth to come forward, create a platform, uh, to work in the social development sector and bring positive changes, both in Bangladesh and definitely uh, bring changes in the whole world. And uh, till today, we have completed nearly 35 projects and along with more than 20 sessions with US Embassy too. One of our significant projects was uh, U uh, United Nations uh, Harmony and Peace Week that was held back in 2016, 17, 18, and 19. And definitely we are trying our best to do this year also online. Our partners were EMK Center and US Embassy and UNDP Bangladesh. And uh, in first time in Bangladesh history, we conducted climate launchpad uh, that is uh, uh, continuing our continuing project this year. And that is uh, the world's largest green business and clean tech idea competition. And we are the country lead for not only Bangladesh, but also uh, Bhutan and Myanmar. And today's session is all about mental well-being. Jehetu amra prathami bolachi je amra live gechi ebong amra recorded to korchi recorded version to amra poroborti the bivino jage upload the chista korbo. To jono shadharuni bothu kamutar jono amra poroborti session to poroborti angsho to kamra Bangla korar chista kor. আমরা ছোটবেলা থেকে যখন ক্লাস 1 2 3 এই সময় থেকে আমরা ইংলিশ মিডিয়ামে হোক বাংলা মিডিয়ামে হোক যখন লেখাপড়া শুরু করেছি সমাজ বিজ্ঞানের বইয়ের প্রথম লাইনটা আমরা জানি মানুষ সামাজিক জীব এটা দিয়ে কিন্তু আমাদের সমাজ বিজ্ঞান বইটা পড়া শুরু হতো কিন্তু এই কোভিড 19 এর আমলে এই সময়টায় আমাদের কিন্তু সামাজিক দূরত্বটা মানসিক ভারসাম্য এবং মানসিক সুস্থতার দিক থেকেও অনেকখানি প্রভাব ফেলছে এমন একটা সময় আমরা দুর্যোগপূর্ণ সময় পার করছি যে সময়টায় আমরা নট অনলি আমরা ফিল করছি যে আমরা শারীরিক ভাবে সংক্রমিত হতে পারি আক্রমণ হতে পারে আমাদের উপর বাট মানসিক ভাবেও আমরা অসুস্থতার দিকে চলে যেতে পারি এরকম একটা আশঙ্কা করছি আমাদের মধ্যে ভয় হচ্ছে যে আমরা কোভিডে আক্রান্ত না হই এবং আমার মধ্যে ভয় কাজ করে যে আমার প্যারেন্টস আমার আব্বম যেন কোভিড নাইনটিন আক্রম সংক্রমিত না হয় অনেকের জীবন এবং জীবিকার উপর প্রভাব ফেলেছে আমরা বিভিন্ন জার্নাল এবং নিউজ পেপারে দেখতে পেয়েছি যে অনেকে ছোট ছোট ব্যবসা বিক্রি করে যেতে বাধ্য হচ্ছে অনেকের আবার যা হচ্ছে চাকরি চলে গেছে তো এইসব সংক্রান্ত দুশ্চিন্তা অনেকে সুইসাইডাল টেন্ডেন্সিতে পার করছেন অনেক কিন্তু কেস আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন অভাব অনটন হোক অথবা ভয় হোক বা মানসিক অবসাদ হোক ডিপ্রেশন হোক তারা সুইসাইডও করে ফেলেছে তো আমরা সব বিষয়ে আছে কথা বলবো কিন্তু মূল বিষয়টা আমরা যে এটা আজকে ফোকাস করব সেটা হচ্ছে আমাদের যারা গেস্ট আসছে না আজকে স্পিকার তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক দীর্ঘ অভিজ্ঞতার অধিকারী এবং তাদের কাছ থেকে পরবর্তী সময়ে আমরা কিভাবে সাহায্য পেতে পারি সেটাই আমাদের আজকের মূল ফোকাস হবে তো আমি আগে সবার আগে পরিচয় করে দিতে চাই আমাদের গেস্টদের সঙ্গে প্রথমে সালে সিদ্দিকি অনেক ভাই সাইকোসোশ্যাল কাউন্সিলার অ্যান্ড সাইকোথেরাপিস্ট আমাদের সঙ্গে আছেন পারিন দৌলাপু ফাউন্ডার অ্যান্ড প্রেসিডেন্ট ওয়ান সার্কেল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন লেকচার অ্যাডজাঙ্ক অফ নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি এরপর আমাদের সাথে আছেন তৌহিদা শিরোপা আপু ফাউন্ডার অ্যান্ড সিইও মনের বন্ধু আমরা তাদের সাথে কথাবার্তা বলবো বিভিন্ন বিষয়ে জানবো এবং প্রশ্ন 
উত্তরের একটা সেশন আমাদের সবার লাস্টে থাকবে তো আমি আমাদের পার্টিসিপেন্টদের রিকোয়েস্ট করব যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমাদের চ্যাট বক্সে আপনার নাম আছে আপনি যদি অর্গানাইজেশন থেকে বিলং করেন তাহলে আপনার নামের পাশে অর্গানাইজেশনটার নামটা অ্যাড করে দিলে আমাদের জন্য সুবিধা হয় এবং কোয়েশ্চেনটা চ্যাট বক্সে লিখবেন আমরা একের পরে অ্যান্সার করার চেষ্টা করব Before we hear from our honorable guest today, I would like to request Mr. Josh Kemp, our uh, cultural officer from U.S. Embassy, to share a few words. Mr. Josh Kemp. Mr. Josh Kemp, you are uh, muted. Correct. Thank you. Uh, thank you so much, Ishrat. Uh, on behalf of the U.S. Embassy, I'm so thrilled to see all of you participating in this topic of really such, such importance. Before I get started, though, obviously the COVID-19 pandemic and recent flooding has upended life across Bangladesh. And I certainly empathize and my heart goes out to to those of you who have been impacted or who have family members who have been impacted by either of these crises. The U.S. Embassy continues to work and cooperate with the government of Bangladesh to provide assistance to the COVID-19 response and urgently needed humanitarian assistance related to the flooding. But these are uniquely stressful and challenging times for everyone in the world and in every situation. The U.S. Embassy and GenLab cooperate frequently on programs like this, and I'm so excited and thrilled to see really such a top-class panel joining us today. Thank you for being here for this important topic. Now, I'm not a doctor, I'm not a psychologist, but what I can say is that mental illness is common. From the U.S. perspective, nearly one in five adults lives with some kind of mental illness, ranging from mild to severe. So that means Approximately 46 million Americans have some diagnosable mental illness. And those statistics are even higher among young people. Adults between 18 and 25, mental illnesses are diagnosed in approximately one out of four young adults. And I say this because it's okay. Each year, these numbers are also increasing. And you know what? That's okay. It's increasing because more people are seeking treatment, are reaching out to professionals to discuss their feelings and symptoms, to seek treatment, to live more productive lives. And so the work of our experts on this panel is laudable and important. And to everyone watching, the feelings that you're having, whatever those feelings may be, are normal. And there's someone to talk to if you want to talk about how you're feeling. I'm not a clinician. There are many available. But what I can say is that this kind of program and this kind of conversation about mental well being, stress management, depression are very important topics. And all too often, these topics are pushed aside with stigma. But we need to more transparently discuss all of these issues so that we can seek treatment and diagnoses where appropriate. U.S. Embassy is happy to cooperate with GenLab. This is such an important topic. Thank you so much. Bye.
Thank you, Mr. Josh. You are always there in our sessions and we are thankful to you. GenLab is thankful to you. Ambra Amade session er Mulong Shurukoide Chi Putomi Amra Shurukorbo Salis Siddhi Odik Pai Kid. Uh Salis Siddhi Odik Pai India Ebung Switzerland take a training prapto ebong tidi certified trader of crisis preparedness and management for mental health. Ebong tar Dirko Doj Bochore Obi Godache. Sale Pai. আপনার যেহেতু দীর্ঘ 10 বছরের অভিজ্ঞতা আছে তো আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি আমরা 10 বছরের অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রি কোভিড যে সিচুয়েশন ছিল এবং এই সময় যে সিচুয়েশন আছে আমাদের জীবন ধারা লাইফস্টাইল সবকিছুই এখন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এবং এই সময়টাকে মানসিক যে প্রক্রিয়া সেটাও পরিবর্তিত সেই ক্ষেত্রে আপনি যেহেতু সাইকোথেরাপিস্ট এবং সাইকোসোশ্যাল কাউন্সেলর আপনি মোটামুটি কি ধরনের পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছেন সালে ভাই ধন্যবাদ খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা क्वेश्चन তো আমি আসলে দীর্ঘদিন কাজ করতে গিয়ে যে বিষয়টা খুব বেশি করে খেয়াল করছি সেটা হচ্ছে আসলে দুটো সময়ের মধ্যে কিন্তু আমি দুই রকম একটা বিষয় লক্ষ্য করছি দুই রকম বিষয়টা কিভাবে যে কোভিড সিচুয়েশনের আগে আমাদের রোগী দেখার প্যাটার্নটা ছিল এক রকম যে আমরা সামনে সামনে বসে ওয়ান টু ওয়ান সেশন করতাম সবচেয়ে বড় যে পরিবর্তনটা আমাদের আসলো সেটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু এই মুহূর্তে আমার জানার মতে কি অনলাইন সেশন করছি না মানে কেউ সামনে সামনে সেশন করছি না সবাই অনলাইনে সেশন করছে এবং কিছু পজিটিভ ব্যাপারের মধ্যে ডেভেলপ ঘটলো ডেভেলপ করলো সেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন রকম প্রোটোকল ডেভেলপ করলো যেমন আমরা আমি ইএমডিআর প্র্যাকটিস করি আই মুভমেন্ট ডিসেন্ট্রালাইজেশন রিপ্রসেসিং এর যে ব্যাপারটা আছে তো সেখানে কিন্তু আমরা কিছু টেকনিক ডেভেলপ হলো সেই টেকনিক গুলো কিন্তু সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লো এবং আমাদের বাংলাদেশেও কিন্তু আমরা ওই অনলাইন সেশন গুলো কি করে কন্ডাক্ট করতে হয় সেশন গুলোতে বা ফোনে কি করে সেশন গুলো কন্ডাক্ট করতে হয় কিভাবে কন্ডাক্ট করব তো সেই জায়গাগুলো কিন্তু আমরা শুরু করে দিলাম যে আমরা খোঁজা শুরু করে দিলাম যে আমাদের ওয়ে গুলো কি এবং পরবর্তীতে কিন্তু আমরা সাকসেস পেলাম সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে গত কোভিড সিচুয়েশন শুরু হওয়ার পরে আমি কিন্তু সামনে সামনে মাত্র দুটো সেশন করতে পেরেছি আর বাকি সব সেশন গুলো কিন্তু অনলাইনে করেছি এটা হচ্ছে একটা প্রেক্ষাপট কিন্তু আমি মানুষের মধ্যে যে সিচুয়েশনটা খেয়াল করেছি অর্থাৎ মানুষের মধ্যে কিন্তু অনেক পরিবর্তন এসছে এই সময়ে পরিবর্তন গুলো কি আমরা এটাকে তিন ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে ফেয়ার জোন একটা হচ্ছে লার্নিং জোন একটা হচ্ছে যে গ্রোথ জোন ফেয়ার জোনটা হচ্ছে মানুষের এরকম অবস্থা যখন এই কোভিড নাইনটিন সিচুয়েশনটা শুরু হলো তখন কেউ কেউ আমরা দেখা গেল যে খাবার ওষুধ প্রয়োজনের অতিরিক্ত মজুদ করে ফেলছে এরকম মানসিকতা অনেকের মধ্যে কাজ করা শুরু করলো এবং আমরা যেহেতু ঘরের বাইরে বেরোতে পারছিলাম না বদ্ধ একটা পরিবেশের মধ্যে ছিলাম আমরা কি করলাম সব বিষয়ে অভিযোগ করা শুরু করলাম এবং যেটা দেখলাম যে আমার রাগ যে ভয়টা আছে সেটা কিন্তু আমরা যেটা করছি অন্যের মধ্যে সংক্রমিত করে দিচ্ছিলাম যে আমি ভয় পাচ্ছি আমি আমার ফ্রেন্ডের সাথে শেয়ার করছি আমি ভয় পাচ্ছি এটা আমি আমার কোনো আত্মীয়ের সাথে শেয়ার করছি অর্থাৎ আমার ভয়টা না বুঝে আমি অন্যের মধ্যে সংক্রমণ করে সংক্রমিত করে দিচ্ছিলাম এবং যেটা হচ্ছিল সব ধরনের বার্তা অর্থাৎ যে মেসেজটা আমার কাছে আসুক আমি যাচাই বাতাই না করে এই মেসেজটা অন্যের কাছে শেয়ার করে দিচ্ছিলাম অর্থাৎ আমরা যখন ভয়ের মধ্যে ছিলাম তখন এই কাজটা করছিলাম তারপরে ধীরে ধীরে পরিস্থিতি খানিকটা উন্নতি হলো এই ফেয়ার জোন থেকে আমরা লার্নিং জোনে আসলাম এবং তখন আমরা বোঝা শুরু করলাম যে যে সম্বাদগুলো আমরা পাচ্ছি সব সংবাদ বোধহয় কিন্তু অথেন্টিক নয় সুতরাং আমাকে বাঁচতে হবে কোন তথ্য গুলো ইনফরমেশন গুলো অথেন্টিক ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন যে গাইডলাইন দিয়েছে সেই গাইডলাইন গুলো আমাদের গভর্নমেন্ট যে ইনফরমেশন গুলো শেয়ার করছে সেই ইনফরমেশন গুলো তখন আমরা কি করলাম যে আমাদের যে আমাদের নিয়ন্ত্রণে বাইরে আছে সেগুলো কিন্তু আমরা আস্তে আস্তে ছেড়ে দেওয়া শুরু করলাম এবং আমি আমার সমস্যা গুলোকে কিন্তু ওই পর্যায়ে এসে লার্নিং জোনে এসে চিহ্নিত করতে সক্ষম হলাম এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এই যে পরিবর্তিত পরিস্থিতি এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে কি করে আরো ভালোভাবে খাপ খাওয়ানো যায় আমরা কিন্তু সেই জায়গাটাকে আরো ভালো করে বোঝার চেষ্টা করলাম বা বুঝতে পারলাম এবং এর ফলে কিন্তু আমরা আস্তে আস্তে ডেভেলপমেন্টের দিকে যাচ্ছি এবং আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকে সাধ্যমতো চেষ্টা করছি যে কি করে আমি এই সিচুয়েশন থেকে বের হতে পারি এটা হচ্ছে লার্নিং জোনের ব্যাপার কিন্তু যারা গ্রোথ জোনে পৌঁছে গেছে তাদের ব্যাপারটা কিন্তু ডিফারেন্ট কি হচ্ছে যে আমি চিন্তা করি যে আমি অন্যকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি তারপরে যেটা হচ্ছে আমার যতখানি দক্ষতা আছে সেই দক্ষতা দিয়ে আমি কি করে অন্যকে সহায়তা করতে পারি আমি এবং যেটা হয় এই লেভেলে এসে যে আমি নিজের প্রতি এবং অন্যের প্রতি একটা সিম্প্যাক্ট ডেভেলপ করে যে আমি কি করে তাদের সাথে কাজ করতে পারি এবং আমি বর্তমানকে গুরুত্ব দেই যে সমস্ত গাইডেন্স গুলো ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন দিয়েছে সেগুলো
আমি নিজেকে সুখী রাখার চেষ্টা করি যারা গ্রোথ জোনে যারা গ্রোথ জোনে রয়েছে নিজেকে সুখী রাখার চেষ্টা করে এবং সারাউন্ডিংস তো চেষ্টা করে সুখী রাখার জন্য এবং আমি যে ভালো আছি এই ভালো থাকা নিয়ে সে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে নিজেদের নিজের প্রতি এবং তার সারাউন্ডিংস এর প্রতি সৃষ্টিকর্তার প্রতি তো এভাবেই কিন্তু আমাদের লাইফে প্রশান্তি আসে তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যাপারটা আমরা লক্ষ্য করলাম সেটা হচ্ছে যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যাপারটা আমরা লক্ষ্য করলাম এই সময়ের মধ্যে যে এর ফলে যে ব্যাপারটা ঘটলো যে ব্যাপারটা ঘটলো সেটা হচ্ছে যে এর ফলে কিন্তু আমরা আস্তে আস্তে ডেভেলপমেন্টের একটা পর্যায়ে চলে গেলাম এবং এই ডেভেলপমেন্ট পর্যায়ে আমরা সাকসেসফুলি যাওয়ার ফলে যে সুবিধাটা আমরা দেখতে পেলাম সেটা হচ্ছে যে আমাদের মধ্যে থেকে যারা শুরুর দিকে ভয়ের মধ্যে ছিল তারা বিষয়টা সম্পর্কে লার্ন করা শুরু করলো এবং একটা পর্যায়ে কিন্তু তারা ডেভেলপমেন্ট জোনে গেল অর্থাৎ বিষয়টা এরকম যে আমাদের কিন্তু এইভাবেই চলতে হবে আমাদের এইভাবেই এইভাবেই চলতে হবে অর্থাৎ বিষয়টাকে মেনে নিয়ে বিষয়টার সাথে কোপ করে আমরা সামনে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা আমি কিন্তু এরকম অনেক পেশেন্ট পেয়েছি আমার বা ক্লায়েন্ট পেয়েছি যারা কিন্তু একটা সময় ফেয়ার জোনে ছিল এখন কিন্তু তার লার্নিং জোনে চলে এসছে আবার কেউ 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 কিন্তু এখনো ওই সেই ফেয়ার জোনেই রয়ে গেছে লার্নিং জোন বা গ্রোথ জোনে আসতে পারে নাই এটা একটা প্রসেস প্রক্রিয়া হয়তো আস্তে আস্তে সেশন করতে করতে একটা সময় হয়তো যে ফেয়ার জোনে আছে সে হয়তো লার্নিং জোনে যাবে লার্নিং জোন থেকে সাকসেসফুলি হয়তো গ্রোথ জোনে যেতে সক্ষম হবে তো এভাবেই কিন্তু আমরা কাজ করছি এবং আমাদের কাজ এগিয়ে যাচ্ছে এবং পার্থক্যটা আগে একরকম ছিল আমরা অনলাইন সেশনে অভ্যস্ত ছিলাম না কিন্তু আমরা এদের সাইকোলজি এখন অনলাইন সেশনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছি ধন্যবাদ সারে ভাই আমরা আপনার কাছ থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য পেলাম যে তিনটি জোন আছে এবং আমার মনে হয় আমরা যারা এই মুহূর্তে দেখছি লাইভে এবং জুম সেশনে সবাই আমরা চেষ্টা করব যে কিভাবে শেয়ার জোন থেকে আমরা লার্নিং জোন এবং আলটিমেট গোল আমাদের ডেভেলপমেন্ট অথবা গ্রোথ জোনে চলে আসার জি জি আমরা সবাই এটা চেষ্টা করব এবং আমাদের সেশন গুলো অ্যাকচুয়ালি কন্ডাক্টেড হয় যাতে আমরা এই সব বিষয়ে জানি এবং সেই অনুযায়ী আমরা অ্যাক্ট করতে পারি এরপরে আমরা চলে আসি ফারিন দৌলা আপুর কাছে Farin Dola Apu is the founder and president of One Circle Welfare Organization and uh, Apu uh, adjunct faculty of North South University. এই মুহূর্তে আমাদের যে কোভিড একটা দুর্যোগপূর্ণ সময় যাচ্ছে সেই সময়টি আমরা সালে ভাই যেরকম বললো যে অনলাইনে কনসালটেন্সি চলছে আমি নর্দার্ন ইউনিভার্সিটির শিক্ষক এবং আমিও দেখছি যে শিক্ষা দান পাঠদান পরীক্ষা সবই হচ্ছে অনলাইনে ভার্চুয়াল লাইফে আমাদের স্টুডেন্টরা আগেও খুব অভ্যস্ত ছিল এখন মোটামুটি তাদের এটা একটা ম্যান্ডেটরি আহ এই মুহূর্তে যেটা হচ্ছে আমি দেখতে পাচ্ছি এবং ফারিনাপু অবশ্যই দেখবেন যে স্টুডেন্টরা আগে হ্যাং আউট করতো আড্ডা দিত গান বাজনা হতো বিভিন্ন স্পোর্টস এর সাথে তারা রিলেটেড থাকতো একটা সামাজিকীকরণ অথবা সোশ্যালাইজেশন হতো যেটা এই মুহূর্তে একদমই অ্যাবসেন্ট আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি অ্যাজ এ ফ্যাকাল্টি এই মুহূর্তে আপনি যখন পাঠদান করছেন তখন আপনি মানসিক ভারসাম্য ভারসাম্যতা এবং এডুকেশন দুইটা কম্পাইল করে কিভাবে ম্যানেজ করছেন পারেন দৌলা আপনি কি আমাদের সঙ্গে আছেন
আপনি করেছেন এটা দুই ভাগে অ্যান্সার করতে চাচ্ছি প্রথমে যেহেতু আমরা এডুকেশন নিয়ে কথা বলছিলাম অফকোর্স এই কোভিড নাইনটিন এর কারণে আমাদের সবার জীবনে অনেক চ্যালেঞ্জেস এসেছে যেগুলো সালে ভাই খুব সুন্দর করে ডিসক্রাইব করলো তো ওগুলো দেখা যায় আমি মনে করি কিছুটা যারা ইয়াং যারা আছে ইউথ যারা আমাদের মধ্যে আছে তাদের জন্য এটা আরো বেশি অনেক দিক থেকে এখন যেহেতু সেটা অনেকটা রেস্ট্রিক্টেড এবং এটা অনেক মাস ধরে চলছে দেখা যাচ্ছে সেটা একটা নেগেটিভ এফেক্ট ফেলছে তাদের মেন্টাল হেলথ এর উপরে এডুকেশনের ব্যাপারটা যেটা যে হ্যাঁ এখন অনলাইনে ক্লাসেস চলছে বড় বড় যে ইউনিভার্সিটি গুলো আছে তারা সব চেষ্টা করছে ঈশা তাপু যেরকম বললো নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি নর্থ ইউনিভার্সিটি তারা চেষ্টা করছে অনলাইনে ক্লাসেস গুলো নিতে অনলাইনে রিস্ট্রাকচার করা হচ্ছে আমরা অনলাইনে অ্যাসাইনমেন্ট দিচ্ছি থিংস লাইক দ্যাট হাওয়েভার এখানেও কিছু চ্যালেঞ্জেস আছে যেটা আমি মনে করি আমাদের বুঝতে হবে যে সবার সিচুয়েশনটা কিন্তু সেম না দেখা যাচ্ছে অনেক স্টুডেন্টরাই কোভিড এর কারণে তারা তাদের দেশের বাড়িতে চলে গেছে যেটা একটা হয়তো বা রিমোট এরিয়ায় হ্যাঁ সেখানে কিন্তু তাদের হয়তো বা সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা সেরকম নেই যেখানে তারা এই এডুকেশনটা অ্যাক্সেস করতে পারছে রাইট তাদের হয়তো বা নিজেদের একটা ল্যাপটপ নেই বা তাদের হয়তো বা ভালো ইন্টারনেট কানেকশন নেই বা এগুলো অ্যারেঞ্জ করতে গেলে দেখা যাচ্ছে সেখানে একটা আরো বড় একটা ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্রেন তাদের উপর পড়ছে তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আরো অ্যাডেড কিছু চ্যালেঞ্জেস আমি বলবো যে যারা ইউথ আছে তাদের এগুলো ব্যালেন্স করতে হচ্ছে এবং এগুলো হ্যান্ডেল করতে আমি বলবো কিন্তু সেখানে কি হয় তারাও অনেকটা বেশি আমি মনে করি সোশ্যাল মিডিয়ার উপরে ডিপেন্ডেন্ট রাইট এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে ফর্চুনেটলি আনফর্চুনেটলি দেখা যায় যে আমরা অনেকটা বেশি পজিটিভ জিনিসগুলো প্রমোট করার চেষ্টা করি কিন্তু সেটাতে কি হচ্ছে যারা দেখছে তো তাদের উপরে একটা অনেক সময় নেগেটিভ এফেক্ট হয় কারণ মনে হয় যে যেই আমি যেই চ্যালেঞ্জেস গুলো ফেস করছি এটা আমার একার অন্য কেউ এটা ফেস করছে না কারণ সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা খুব পজিটিভ একটা পিকচার দেওয়ার চেষ্টা করি তো সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ইউথ যারা আছে তারা অনেক বেশি অনেকে ডিপ্রেশনের মধ্যে চলে যাচ্ছে অনেকে কোপ করতে তারা আমাদের রেসপন্সিবিলিটি এবং আমাদের সাথে যদি কোন এখানে ইফ দেয়ার এনি টিচার্স অর ইউথ ওয়ার্কার্স অর ইউথ লিডার্স যারা যদি দেখছে তাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করব যে টু টক অ্যাবাউট দিস থিংস অ্যান্ড আমি যেই সব ইউথদের সাথে আমি কাজ করি আমি রেগুলারলি তাদেরকে এই অ্যাসপেক্ট অফ অ্যাকাডেমিক্স এর বাইরেও এই অ্যাসপেক্টটা আমি মনে করি ইটস আমাদের রেসপন্সিবিলিটি তাদের সাথে এগুলো নিয়ে আলোচনা করা যে তুমি একা না আমরাও এই সেম সিচুয়েশনে আছি এবং সে কি কি করতে পারে টু অ্যাকচুয়ালি ওভারকাম দিস চ্যালেঞ্জেস ইন আ পজিটিভ ওয়ে তাদেরকে একটু ডাইরেক্ট করা আমি মনে করি খুবই জরুরি অ্যান্ড অফকোর্স যে যে স্টিগমাটা নিয়ে কথা হচ্ছিল যে আমাদের মেন্টাল হেলথের রিলেটেড অনেক স্টিগমা আছে আমাদের দেশে স্পেশালি আমি মনে করি সো কেউ যদি অনেক বেশি চ্যালেঞ্জেস ফেস করছে সেক্ষেত্রে তাকে সেই ডাইরেকশনটা দেওয়া যে হি অর শি শুড গো ফর কাউন্সিলিং অর হেল্প অ্যান্ড আজকে আমি শোর আমরা কথা বলবো যে অনেক বিভিন্নভাবে টেলি কাউন্সিলিং অনলাইন কাউন্সিলিং যেটা সালে ভাই বলছেন অ্যান্ড আমি শোর তহিদা আপা so we'll discuss this so amra taderke eta our it's our responsibility taderke ei services gulo ki ki available ache shekhane taderke direct kora thank you farin apu ami eta shathe completely relate korte pari ebong ami bolte chai jara jara darshok dekhchen amader facebook live e ebong zoom session e 
शिरोपापुरउंडारीओ मन बंधु मानसिक अवसादे भोगा अथवा क्यों जो काउंसिलर का सैकोलजिस्टर साले भाई मत सैकोथेरपिस्टर का अनेक समय पागल हिसाब से आख्यित कर मूल कारण मध्य हलो साले भाई क्रोध बेड़े जाफार कर थैंक यू ईशाद थैंक यू यूएस एम्बेसी एवं जेनलैब के आज के खाना कथा बोलते हैं शुरू कर दो आज जन्नो आश्चर्य मोनर बोंधु जो तो हमारे एक तो बोले नहीं मत 2016 थे के मोनर बोंधु काज कोची मोनर बोंधु मिशन ही होते हैं एक्सेसिबल एवं एफोर्डेबल मेंटल हेल्थ सर्विस फॉर एवरीवन सो एवं हमारे जो आर किस बेसिक कोर जो टाइम ही बोली जितना होच्छ कि इशारा बोल चुके हैं जब आमदें सोसाइटी ते मेंटल हेल्थ नहीं है कुछ बेशी लोग कंफर्टेबल ना कथा बोलते हैं ना ना स्टेट माँ ना कुछ शौंश कर आ चाहिए तो ए जो ना हमने मेनुअल बोल तो जब कोर तीन टा जिनिश हमने खूब माने मानी शेरा पोतों टा होच्छ कि मानसिक छब्बीसने छब्बीसिंग मानसिक 
নারী সময় সহিংসতার শিকার হয়েছে এবং সারা বিশ্বে আসলে এই জিনিসটা নেই শুধুমাত্র বাংলাদেশে না কিন্তু সারা বিশ্বে এই জিনিসটা আসলে হচ্ছে এখানে অনেকগুলো ইস্যু আসলে আমরা যে সেশন গুলো থেকে আমরা যা দেখতে পেরেছি কয়েকটা বিষয় আসলে খুব গুরুতর একটা হচ্ছে কি যেটা অলরেডি সালেমাই বলেছেন যে ট্রিগার করেছে কিন্তু নারীর প্রতি এই সহিংসতার যে বিষয়টি নারী হয়তো আগে অফিসে গিয়ে কাজ করতেন তার হয়তো নিজের একটা স্পেস ছিল যেটা এই সময়টাতে আমাদের অনেককেই বাড়ি থেকে কাজ করতে হয়েছে বা এখনো হচ্ছে তো তার অনেকটা সময় তার বাড়িতে থেকে হয়ে একই সাথে সে অনেকগুলো রোল আসলে তাকে প্লে করতে হয়েছে একটা হচ্ছে যে আমাদের মানে ফেসবুক আমরা যে থাকছি যে ফেসবুকের মাধ্যমে অনেকে কাজ টাজ করেছি সেশন করিয়েছি সেগুলো হয়েছে কারো কারো ক্ষেত্রে কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা গেছে সারাদিন অফিসের কাজ করেছেন সংসারের কাজ করেছেন যাদের পরিবার আছে সংসার আছে তার ওই রোলগুলো ডিউটি রোলগুলো প্লে করেছে এবং এইগুলো হওয়ার পর তার জন্য যে নিজের জন্য যে স্পেসটা বা নিজের যে সেলফ কেয়ারটা সেটা আসলে করার আসলে তিনি তারা সময় পাননি বা করে উঠতে পারেনি বা পার্টনার বা পরিবার থেকে সেরকম একটা সাপোর্ট পাইনি কারণ আমরা যে তারা জানি যে হচ্ছে কি আমাদের সোসাইটিতে একটা এক ধরনের মেন্টাল হেলথের মধ্যে এক ধরনের ট্যাবু আছে যে আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকেও আমি এটা দেখেছি যে নারীকে নারী যখন কাজ করেন বাড়িতে আমরা খুব বেশি মানে তার ব্যাপারে খুব এম্প্যাথি দেখাই না অনেক সময় অনেক সময় কম্পেশন দেখাই না যে তাকেও আসলে মনে করা হয় যে সংসারের কাজ যেটা দৈনন্দিন আমাদের ঘর গৃহস্থলে হাউস হোল্ড যে সব কাজ এগুলো আসলে তারই কাজ রান্না বান্না করা তারই কাজ তারই দায়িত্ব সে একই সাথে আর্ন করবে একই সাথে মানে সন্তানদেরকে লালন পালন করবে একই সাথে ফ্যামিলি অন্যান্যরা কি চাচ্ছে সেটা সে ডিউটি ফুলফিল করবে এই যে বিভিন্ন রোলে তাকে আসলে আমরা দেখতে চাই এই একটা মানুষ যখন বিভিন্ন রোল প্লে করতে থাকে তখন আসলে তার পক্ষে একই সাথে এতগুলো রোল প্লে করা সম্ভব হয় না যদি না পার্টনার বা পরিবার থেকে সেই সাপোর্টটা পেয়ে থাকে এই যে সময়টা তো আমরা আসলে এই জায়গাটা তো আমরা নারী অনেক ক্ষেত্রে নানা রকম প্রতিবন্ধকতা ফেস করেছে এবং নানা রকম শুধুমাত্র শারীরিক অ্যাবিউজে কিন্তু অ্যাবিউজ না আমার যখন কাউকে মেন্টালি কোনো একটা কথা বলি তাকে দিয়ে হচ্ছে না সে পাচ্ছে না অন্যের মানে পরিবারের লোকজন পাচ্ছে তুমি কেন পাচ্ছ না তারাও তো চাকরি করে সংসার সামনে তোমার কেন হচ্ছে না এবং প্রপার টাইমে বাড়িতে অনেকেই বলেছেন যে বাড়িতে থাকার কারণে দুপুর বেলার খাবার দুপুর বেলায় হতে হবে সন্ধ্যার নাস্তা সন্ধ্যার নাস্তাই হতে হবে এর মধ্যে তার জুম মিটিং থাকছে এর মধ্যে তাদেরকে নানা রকম গুরুতর মানে কাজ হয়তো করতে হচ্ছে বা যারা কাজও করেন না সংসারে কাজই করেন হাজবেন্ড হয়তো বলেছেন অনেক সময় যে হ্যাঁ তুমি সারাদিন কি করো আমি তো দেখতেই পারলাম তোমার তো কোনো আসলে কোনো কাজ নেই শুয়ে বসে থাকা ছাড়া এই যে ছোট ছোট কথাগুলো এটাও কিন্তু আর একজন মানুষকে হয়তো মেন্টালি অনেক লো করে ফেলে আমরা হয়তো সেটা বুঝতে পারি না আরেকটা ব্যাপার আমি এখানে আনতে চাই যে নারীর শুধুমাত্র মানসিক স্বাস্থ্য তো অনেক পরের ব্যাপার শুধু শারীরিক স্বাস্থ্য নিয়েও কিন্তু আমরা সবসময় তো গুরুত্ব দিই না মানে তার জন্য আমরা পরিবার থেকে নিজে আর্ন করে না করে বা যদি সে আর্নও করে তার অনেক সময় নিজের সেই নিজের মানে আয়ের টাকাটুকু নিজে খরচ করার ক্ষমতাও থাকে না এবং পরিবার তার জন্য ঠিক তার সুস্থতার জন্য অনেক সময় টাকা খরচ করতে চান না আমি বলবো না যে সব পরিবার কিন্তু অনেক পরিবারে এই ব্যাপারগুলো আছে এই জায়গাগুলো থেকে আসলে আমরা দেখেছি আমাদের যারা সেশন নিয়েছেন তারা এই জায়গাগুলো অনেক স্ট্রাগল করছেন আমরা এই সময় যারা আমাদের ফ্রি কাউন্সিলিং সেশন গুলো তো নিয়েছেন তাদেরকে আমার দেখেছি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে এই জিনিসটা আমি বা কি বললাম থ্যাংক ইউ সুরভ বাবু আমরা খুব স্পষ্টতই অ্যাকচুয়ালি জানি যে মহিলাদেরকে মেয়েদেরকে ডাবল বার্ডেন ফেস করতে হয় যদি তারা কর্মজীবী নারী হন তাদেরকে বাসায় কেয়ার গিভারের রোলও প্লে করতে হয় আর যদি জব হোল্ডার থাকে তাহলে সেটার রেসপন্সিবিলিটিও ইকুয়ালি নিতে হয় এবং এই সময়টায় নারীর এবং পুরুষের সবারই স্পেসিফিক আমরা যেহেতু নারী নিয়ে নারীদের নিয়ে কথা বললাম তাহলে আমাদের পরিবারের সাপোর্টটা এবং তাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা খুবই জরুরি এই সময় সবারই মানসিক স্বাস্থ্যের ভারসাম্যর জন্য ধন্যবাদ শিরোবাবু আমরা প্রথম পর্বে চলে এসেছি প্রথম পর্ব শেষ করেছি এবং দ্বিতীয় পর্বে চলে এসেছি দ্বিতীয় পর্বে আমাদের কোয়েশ্চেনের সেট আপটা একটা কমন কোয়েশ্চেন থাকে সবার জন্যই তার সঙ্গে আমি তিনজন স্পিকারদের আলাদা আলাদা করে কিছু ছোট ছোট কোয়েশ্চেন অ্যাড করে দেব প্রথমে শুরু করি আমার সালে ভাইকে দিয়ে সালে ভাইয়ের জন্য অ্যাকচুয়ালি আমার প্রশ্ন ছিল যে অনলাইন যে আমরা এখন কনসালটেন্সি করছি কয়েকদিন আগে আমি আমার আম্মুর ডক্টর দেখালাম অ্যাপোলোতে 
অনলাইন ডক্টর এবং আম্মু কথাবার্তা বললেন এখন যেটা আমাদের প্রশ্ন সেটা হচ্ছে শারীরিক সমস্যা রিপোর্টে অথবা ফিজিক্যালি দেখা যায় মানসিক সমস্যাটা ভিজিবল না দেখা যায় না এক্ষেত্রে অনলাইন কনসালটেন্সিটা কতটুকু কার্যকর আর আপনি যদি আমাদের দুই থেকে তিনটা টিপস এন্ড ট্রিক্স বলে দেন এই মুহূর্তে আমাদের মানসিক সুস্থতার জন্য আমরা কি কি করতে পারি তাহলে আমাদের দর্শক এবং আমাদের সবার জন্য খুব সুবিধা হবে আচ্ছা প্রশ্ন প্রশ্নের উত্তরটা দেয় সেটা হচ্ছে যে কতটা কার্যকর আমি যেটা যে এই ক্ষেত্রে যেটা বলতে চাই যে ডেফিনেটলি আমরা সামনে সামনে যখন বসছি তখন তার গেস্টার পোস্টার তার ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন এই বিষয়গুলোকে কিন্তু খুব ভালো করে আইডেন্টিফাই করছে এবং তার প্রেক্ষিতে কেন আমরা থেরাপিউটিক সেশনটাকে পরিচালনা করতে পারছি কিন্তু অনলাইন সেশনের ক্ষেত্রে কি আসলে কিছু লিমিটেশন রয়েই যায় সেটাকে সীমাবদ্ধতাকে আমরা স্বীকার করে নিচ্ছি কিন্তু তারপরেও সবচেয়ে ভালো ব্যাপার দিয়ে আমরা একটা টাচ করতে পারছি কারণ হচ্ছে একটা ব্যাপার হচ্ছে আপু একটু আগে বললেন যে শারীরিক নির্যাতন ওই শারীরিক নির্যাতনের ব্যাপারটা এরকম যেটা তো দেখা যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে কিন্তু মনের ক্ষতটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না তো মনের ক্ষতটা আসলে ওইভাবে এই কারণে কেউ কিন্তু সারানোরও চেষ্টা করে না তো কাউন্সিলিং সেশনটা হলে যেটা সুবিধা হচ্ছে যে মনের ক্ষত সারানোর জন্য আমরা কিছু ভূমিকা রাখতে পারছি আমি ছোট্ট একটা এক্সাম্পল শেয়ার করি আমার একটা ক্লায়েন্টের ক্ষেত্রে ও যেটা হয়েছে ওর শ্বশুর বাড়িতে এবং নিজের বাবার বাড়িতে ম্যারিড সে শ্বশুর বাড়িতে এবং নিজের বাবার বাড়িতে উভয় জায়গাতনের শিকার হয়েছে এবং সেটা ব্রুটালি তার বাবাও তাকে পিটিয়েছে এবং তার শ্বশুর বাড়ির লোকজন তাকে সিমিলার বিহেভিয়ারটা করেছে এবং আমি বলে বোঝাতে পারবো না যে ওর মানসিক অবস্থাটা কিরকম ছিল তার ভিতরে তীব্র সুইসাইডিয়াল আইডিয়েশন ছিল তার ভিতরে মানে নিজেকে শেষ করে দেওয়ার খুব বড় প্রবণতা ছিল এবং সে নিজের ব্যালেন্সটাকে হারিয়ে ফেলছিল যে আমি কি করে ব্যালেন্স করবো কি করে আমার নর্মাল লাইফটা লিড করবো তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে ওই মুহূর্তে সেশনটা খুব বেশি প্রয়োজন ছিল যদিও সে আমার পুরোনো ক্লায়েন্ট ছিল এর জন্য তার সাথে আমি খুব দ্রুত কানেক্ট করে কাজ করতে পেরেছি এবং আমি খুব পজিটিভ একটা ইস্যু শেয়ার করতে যাই যে এই যে এই সময় অনেক নেগেটিভ ঘটনা ঘটেছে ইয়ের সময়টাতে এই এই কোভিড নাইনটিন সিচুয়েশনে কিন্তু আমার এই পেশেন্টটার ক্ষেত্রে যেটা ঘটেছে এই সময় তার লাইফে পজিটিভ কোনো কিছু ঘটেছে অর্থাৎ এই সময়টাতে সে অনলাইনে নিজেকে একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে পরিণত করতে পেরেছে তো এরকম সফল ঘটনাও কিন্তু আমাদের কাছে অনেক আছে যে আমরা কাউন্সিলিং এর ব্যবহার করে কিন্তু মানুষকে সুস্থ হতে সাহায্য করেছি তার ভিতরে যে শক্তিটা ছিল সেটা এমপাওয়ার করতে সাহায্য করেছি আর একটা কথা বলছিলেন যে কি করে আমরা মানুষকে হেল্প করতে পারি খুব সিম্পল আমি একটা কথা ই বলতে চাই একটা মানে কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে লিসেন আমরা যদি লিসেন করি একজনের কাছ থেকে যে আমরা যখন শুনছি এটা আগে আপু একটু শেয়ার করেছিলেন আমরা যেটা যখন কারো কথা শুনি তখন যেটা করি ও কি ভুল করলো সেটার সাথে সাথে ইনপুট দেওয়া শুরু করে দিই আমরা যেন এই কাজটা না করি কেউ যদি তার মনের দুঃখের কথা আমার কাছে শেয়ার করতে চাই সহজভাবে আমি বলতে চাই যাতে তার কথাটা যেন শুনি সে ভুল বললো না শুদ্ধ বললো এটাকে উচিত না অনুচিত সেটা আমার চিন্তা করা দরকার না আমি তাকে শোনার একটা স্পেস দিই সে যেন বুঝতে পারে যে তার কথাগুলো আমি শুনছি আমি তার সাথে আছি এটা হচ্ছে ফার্স্ট থিং সেকেন্ড থিং হচ্ছে যে তার কথাটার ভ্যালিডেশন করা ভ্যালিডেশন করা কিভাবে যে ওকে ঠিক আছে আমি বুঝতে পেরেছি তুমি কষ্ট পেয়েছো তোমাকে মারা হয়েছিল তোমাকে বকা হয়েছিল তোমার মনটা খুব খারাপ ছিল অর্থাৎ ওর যে কষ্টটা সেটাকে অ্যাড্রেস করা সেটাকে যদি আমরা পজিটিভলি অ্যাড্রেস করতে পারি আমি এই মুহূর্তে দুটো টিপস দিতে চাই সাথে আরেকটা টিপস অ্যাড করতে আমাদের কাছে যদি তথ্য থেকে থাকে যদি এই সমস্যাটাই পড়েছে এই সমস্যা থেকে বের হওয়ার জন্য সে কোথায় যেতে পারে বা কার হেল্প দিতে পারে তখন কিন্তু আমরা তাকে সেই জায়গাটাতে হেল্প করতে পারি অর্থাৎ প্রথমে লিখেন পড়া নন জাজমেন্টালি দ্বিতীয়তে তার কথার ভ্যালিডিয়েট পড়া অর্থাৎ সে যে কষ্টের কথাগুলো বলছে সেই বিষয়গুলোকে স্বীকৃতি দেওয়া আর তিন নাম্বার যে বিষয় সেটা হচ্ছে যে তাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কোথায় সে হেল্পটা পেতে পারে সেই ইনফরমেশন দেওয়া খুব সংক্ষেপে আমি এই তিনটা টিপস দিলাম থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ সালেভ ভাই সালেভ ভাই খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলেছেন সেটা হচ্ছে আমাদের যে মনোভাবটা প্রকাশ করতে হবে যে যে মানসিক কষ্টে আছে যে আমাদের কাছে বলছে তাদের তাকে বলতে হবে যে আমরা সাথেই আছি তার সাথে আমরা যেন পেইনটা শেয়ার করতে পারি এবং পেইনটা আমি বুঝতে পারছি এটুকু একটা মাত্রায় যদি আমাদের মনোভাবটা নিয়ে আসতে পারি তাহলে অনেক গুণেই এই মানসিক কষ্টটা কমে যেতে পারে এরপরে আসি আমরা ফারেন্দৌলা আপুর কাছে ফারেন্দৌলার আপুর কাছে আমি প্রথম প্রশ্ন রেখেছিলাম যে অ্যাজ এ ফ্যাকাল্টি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে আপনি কিভাবে কোপ করছেন আমরা আগেই বলেছি শি ইজ অলসো দ্য অলসো ফাউন্ডার অ্যান্ড প্রেসিডেন্ট অফ ওয়ান সার্কেল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন এবং আমি আপনার পেজে দেখেছি এবং আপনার অ্যাক্টিভিটিস দেখে
আমাদের অনেক কষ্ট হলো সাফোকেটিং সিচুয়েশন হলো আমরা মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি কিন্তু কিশোর কিশোরী এবং শিশু যারা আছেন তাদের জন্য এটা খুব দুর্বিষহ একটা সময় আমার এক আত্মীয় আছে তার ছোট বাচ্চা স্কুল ব্যাগ নিয়ে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করে অনেক সময় এটা আমার কাছে বললো গতকালকে তো এরকম একটা সিচুয়েশনে শিশু কিশোরীদের অ্যারোসেন্ট যে তাদের মাইন্ড সেট এবং মানসিক ভারসাম্য সেটাতে আপনি এবং আপনার ওয়ান সার্কেল কিভাবে আপনার একসঙ্গে থ্যাংক ইউ সো মাচ ইশরাত আসলে আমাদের যে কাজটা সেটা যদি আমি একটু বুঝিয়ে বলি তাহলে হয়তো বা বুঝতে সুবিধা হবে যে আমরা কিভাবে শিশু কিশোরদেরকে হেল্প করতে পারি তো আমরা কিছু লাইফ স্কিলস এডুকেশন নিয়ে কাজ করি যেই লাইফ স্কিলস বলতে তো অনেক কিছুই বোঝা যায় আমি যদি গাড়ি ড্রাইভ করতে পারি দ্যাটস আ লাইফ স্কেল আমি যদি সেলাই করতে পারি সেটাও লাইফ স্কেল কিন্তু আমরা কিছু সেট কিছু সোশ্যাল ইমোশনাল ডেভেলপমেন্ট যেটা অ্যাডলসেন এবং ইউথদের জন্য আমরা মনে করি অত্যন্ত জরুরি সেই লাইফ স্কিলস গুলো নিয়ে আমরা কাজ করি এবং আমরা একটা ট্রায়াঙ্গুলার অ্যাপ্রোচে কাজ করি আমরা অ্যাডলসেন এন্ড ইউথদের সাথে কাজ করি তাদের প্যারেন্টসদের সাথে কাজ করি এবং তাদের টিচারসদের সাথে কাজ করি তো আমি একটা উদাহরণ দিয়ে যদি বলি যে একটা বাচ্চা যখন বড় হচ্ছে ছোটবেলা থেকে আমরা অনেক বেশি স্পেশালি আমি মনে করি আমাদের কালচারে আমরা অনেক বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকি তার একাডেমিক এডুকেশন নিয়ে হ্যাঁ যে সে ম্যাথে কত নাম্বার পেল কি সায়েন্সে কিরকম করলো কিন্তু একটা মানুষ যখন বড় হয়ে উঠছে তার ওভারঅল ডেভেলপমেন্টের জন্য তাদেরকে যে স্কিলগুলো আমাদের দিতে হবে অ্যাজ প্যারেন্টস অ্যাজ এডুকেটরস সেগুলোতে দেখা যায় অনেক সময় আমরা অতটা হয়তো বা প্রাধান্য দিই না বা ওই সিস্টেম্যাটিক একটা ওয়েতে আমরা শেখাই না সবাইকে ফর এন এক্সাম্পল যে একটা ছোট শিশু তাকে একটা টপিকের উদাহরণ যদি আমি দিই যে তাকে শেখানো যে তার বডি সেফটি যে তার বডিতে কোন কোন অংশগুলো সেফ টাচ কি আনসেফ টাচ কি বা কোন কোন অংশগুলো তার প্রাইভেট পার্ট তো এগুলো তাদেরকে শেখানো আমরা মনে করি অত্যন্ত জরুরি বুলিং এর শিকার হয়ে থাকে অনেকে রাইট তো সেটা করা কেন খারাপ বা বুলিং এর শিকার যদি সে হয়ে থাকে তখন সে কি করবে আহ শিরো পাপা যেরকম অনেক সুন্দর করে উনি জেন্ডার ইস্যুস গুলোর কথা বলছেন তো এগুলো আমাদের বাচ্চাদেরকে ছোটবেলা থেকে আমাদের শেখাতে হবে এবং এটার কিছু বেনিফিট আছে যেটা খালি আমরা রিসার্চ ইটস ভেরি হাইলি বেনিফিশিয়াল বেনিফিট গুলো কি যে লাইফে সবারই কম বেশি সবাই কিন্তু আমরা চ্যালেঞ্জেস এর সম্মুখীন হই রাইট যে কিছু আপস অ্যান্ড ডাউন আমাদের লাইফে আসে তো বাচ্চাদেরকে যখন আমরা এই সোশ্যাল ইমোশনাল ডেভেলপমেন্ট এই স্কিলস গুলো ছোটবেলা থেকে শেখাবো তখন কিন্তু এই চ্যালেঞ্জেস গুলো তারা আরেকটু বেটার হ্যান্ডেল করতে পারে তাদের রিলেশনশিপস গুলো তারা আরেকটু বেটার হ্যান্ডেল করতে পারে তারা ইমোশনালি আরেকটু বেশি ব্যালেন্সড হয় এবং তারা অনেকটা বেশি রেজিলিয়েন্স বা সহনশীলতা তাদের মধ্যে আসে যে আচ্ছা ঠিক আছে আমার লাইফে একটা চ্যালেঞ্জ আমি ফেস করছি এটা থেকে আমি কিভাবে পজিটিভ ওয়েতে আমি ওভারকাম করতে পারি সো এটা হচ্ছে আমাদের মেইন যেই ফোকাসটা অফ ওয়ার্ক দ্যাটস হোয়াট ওয়ান সার্কল ডান্স এখন আমরা আসি যে বাচ্চাদেরকে আমরা এই যে কোভিড নাইনটিন এ যে একটা ইউনিক একটা সিচুয়েশন ইশরাত আপু যেটা বলছিলেন যে বাচ্চারা ব্যাগ নিয়ে স্কুলে চলে যাচ্ছে এটা আমি অ্যাজ এন এডুকেটার প্লাস অ্যাজ আ মাদার আমার নিজেরও দুজন বাচ্চা আছে এবং আগে একটা স্ট্রাগল ছিল যে ওরা স্কুলে যেত না এখন স্কুল বন্ধ হওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে ওরা আসলেই বুঝতে পারছে যে স্কুল কতটা ইম্পর্টেন্ট বিং অ্যারাউন্ড আদার চিলড্রেন এটা কতটা ইম্পর্টেন্ট একটা বাচ্চার জন্য সো ওদের জন্য যেটা হয়েছে তারা সবাই একটা কনফাইন্ড একটা স্পেসে তারা আছে তারা ওই ফিজিক্যালি যে তাদের যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো ওগুলো তারা করতে পারছে না তারা বন্ধু বান্ধবদের সাথে দেখা করতে পারছে না তাদের জন্য এটা একটা আলাদা অ্যাডেড স্ট্রেস আমি বলবো যে অনেক বেশি সেক্ষেত্রে তার পাশাপাশি যেটা হচ্ছে তাদেরকে তাদের যারা কেয়ার গিভার্স আছে প্যারেন্টস যারা আছে কি অন্য ফ্যামিলি মেম্বার যারা আছে তারা তাদের দেখাশোনা করছে তাদেরও কিন্তু অনেক কিছু ব্যালেন্স করতে হচ্ছে চাকরি ঘর সংসার করে আবার টিচারের রোলটাও বাবা মার প্লে করতে হচ্ছে তো এটাতে দেখা যাচ্ছে অনেক সময় বাসার এনভায়রনমেন্টটা অনেক বেশি নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে সবাই খুব খিটখিটে হয়ে যাচ্ছে ইজিলি এই রিলেশনশিপ গুলো হ্যাম্পার হচ্ছে আর কি তো আমি মনে করি এখানে নাম্বার ওয়ান কমিউনিকেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে বোঝানো বাচ্চাদেরকে যে একটা যে এখন আমরা সবাই এই চ্যালেঞ্জেস এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি আবার অনেক বাচ্চা দেখা যাচ্ছে তারা কিন্তু অনেক ভয় পেয়ে যাচ্ছে এই কোভিড নাইনটিন জার্মস আমরা তাদেরকে ভয় দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছি সেটা সেক্ষেত্রে আমি প্যারেন্টসদেরকে বলবো যে সেটা একদমই না করতে বাচ্চাদের মধ্যে যাতে কোনো তাদেরকে এডুকেট করা 
is very important but tader modhe bhoy diye amra educate korar chesta korbo na at the same time kichu boundary create kora je ei ei ekta routine set kore je ei time ta amra pora lekha korbo ei time ta amra khela dhula korbo jototuk shombhob barir moddhe ar ki তো এই জিনিসগুলো আমি মনে করি যে অত্যন্ত জরুরি এবং প্যারেন্টসদেরও আমি একটা বলবো ইটস ইটস এ হিউজ চ্যালেঞ্জ প্যারেন্টিং ইজ নট ইজি বাচ্চারা কোনো ম্যানুয়ালের সাথে আসেনি আমরা আমরাও শিখছি অ্যাজ প্যারেন্টস কিন্তু নিজের জন্য কিছুটা টাইম আলাদা করে নেওয়া আমি মনে করি অত্যন্ত জরুরি তখনই আমরা ভালো প্যারেন্ট হতে পারবো যখন আমরা নিজেরা ইমোশনালি অনেক ব্যালেন্সড থাকি আর কি Thank you, Farinapu. Our question is that coping the challenges with positive communication and positive learning. Our second question is that we have to do this in our second question. We have to do this in our second question. We have to do this in our second question. We have to do this in our second question. We have to do this in our second question. We have to do this in our second question. আপুর কাছে প্রশ্ন জার্নালিজম থেকে মনের বন্ধু এই ট্রানজিশনটা আপনি কিভাবে কি বোধ থেকে হঠাৎ করে আপনার কি মনে করে আপনি এই সেক্টরে পদার্পণ করলেন এবং আমি গতকালকে ইউনিসেফ এর একটা পোস্ট দেখলাম সেখানে অনেকগুলো টিপস এন্ড ট্রিক্স ছিল এবং সবার লাস্টে যে ইনফরমেশনটা ছিল ইউনিসেফ এর পোস্টে সেটা হচ্ছে মনের বন্ধুর একটা নাম্বার শিরোপাপ নিজের কথা বলতে পারে না বা অনেক সব বলতে চায়ও না যে কে ওই যে যেটা বাবরা বলছে আমরা যে অনেক দ্বিধা মনে আমার কথা যদি আর একজন জেনে যায় কি হবে কিভাবে আমাকে দেখবে বিচার করবে এই জিনিসগুলো এবং বুঝতে পারিনি আমাদের অনেক অ্যাওয়ারনেস ছিল কিন্তু তারপরে আমরা বুঝতে পারিনি যে সে খুব লনলি হয়ে গেছে বা নিজে যেরকম একটা কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে সে যাচ্ছে আমার তো আন্ডারস্ট্যান্ডিং হলো যে আমি বিভিন্ন জায়গায় রিসোর্স रियलाइज कर তখন আমি যখন এই রিসোর্স করা শুরু করলাম এবং আমার মাকে পুরো আমরা এক বছর একটা আমাদের খুব মানে ডিফিকাল্ট জার্নি ছিল ওই ডিফিকাল্ট জার্নিতে আমার রিয়েলাইজেশন হলো যে আমার একটা সেটা অর্গানাইজেশন আমি করতে চাই খুব যে মানে তখন খুব যে কনস্ট্রাকটিভ ভেবেছি তা না যেটা অর্গানাইজেশন করতে চাই যেটা একই সাথে ক্লায়েন্ট মানে পেশেন্টকে এবং কেয়ার গিভারকে সাপোর্ট করবে এবং সেখানে মানুষ এসে তার নিজের কথা বলতে পারবে এবং খুব নন জাজমেন্টালি করতে পারবে কনফিডেন্সিয়ালিটিগুলো মেনটেন হবে সেখান থেকে আসলে মনের মধ্যে শুরু করে এবং মা আমার মাকে যখন আমি এই জায়গাগুলো থেকে বের করে আনলাম এবং সে আমার খুবই আগের মতো হয়ে গেছে খুব হাসি খুশি এবং সেই যে একই ডিপ্রেশন থেকে যে বের করে আনা যায় কোনো মানুষকে এটা আমার আসলে আর একটা লার্নিং এই পুরো হোল লার্নিং থেকে আসলে মনের বন্ধুর জন্ম তো এটা হচ্ছে আর মনের বন্ধুর তখন কাজ আমরা একটু একটু করে শুরু করেছিলাম যেহেতু আমি নিজে সাইকোলজি ব্যাকগ্রাউন্ড না হলো আমি তখন দেশ বিদেশে নানা রকম ফেলোশিপ করা শুরু করলাম নিজে পড়া শুরু করলাম সিঙ্গাপুরে গিয়ে কোর্স করলাম 
যাতে এখানে জানতে পারি আমি কিভাবে আরো নিজে নিজেকে জানার জন্য কারণ তারপর আমরা বিভিন্ন সার্টিফাইড এবং এক্সপিরিয়েন্স কাউন্সিলরকে মনের বন্ধুত্ব অনবোর্ড করা শুরু করলাম এবং একটা স্ট্রং একটা নেটওয়ার্কের কারণে সেটা খুব সুন্দর করে আমরা পেয়েও গেলাম ওই সার্ভ মানে ওই হেল্পটা আমরা যখন আস্তে আস্তে কাজ করা শুরু করলাম কাজ করতে করতে আসলে আমার মনে হলো যে আমি আসলে দুইটা রাস্তায় হাঁটতে পারবো না একসাথে তো আমার আসলে যে কোনো একটা রাস্তা চুজ করতে হবে তা আমি তখন আমার নিজের সাথে একটা খুব সুন্দর বোঝাপড়া করে ফেললাম আমাকে এই সময় যেহেতু আমাদের সোসাইটিতে অনেক রকম কথা থাকে সে আমাকে অনেক কথা শুনতে হয়েছে যে এত ভালো চাকরি ছেড়ে দিচ্ছ রিস্ক কেন নিচ্ছ চ্যালেঞ্জ গুলো কিভাবে মানে মানে ইয়ে করবা তোমার চ্যালেঞ্জ নেওয়ার দরকার নেই এখন এটা তুমি একটু মাঝে মাঝে করো জিনিসটা যে মাঝে মাঝে করার ব্যাপার না মেন্টাল হেলথ সিরিয়াস ইস্যু এবং এটা কাজ করতে হলে ওই ডেডিকেশন ওই প্যাশনটা থাকে তো আমার কাছে মনে হলো আমি জীবনের আগেও অনেক রিস্ক নিয়েছি তো এই চ্যালেঞ্জটা আমি আসলে নিয়ে নিলাম যে আমি তখন আমার ফুল টাইম এত বছরে ফুল টাইম চাকরি আমি ছেড়ে দিলাম ছেড়ে ফুল টাইম মনের বন্ধু করা শুরু করলাম সেই সময় আসলে আমার আইভিএলপি ফেলোশিপও হয়ে গেল जीवनेसाय मोकबिलाउन प्रोग्राम कर এর বাইরে হচ্ছে কি আমরা আমাদের রেডিও শো আছে একটা কালার সিফেমের সাথে আমরা প্রায় 450 এপিসোড এর মধ্যে অনিয়ার হয়েছে আমাদের একটা টিভি শো আছে নাগরিক ডেভেলপমেন্টের সাথে এই জায়গাগুলো আমরা কাজ করতে করতে আমাদের মনে হচ্ছে একটা ডেডিকেটেড নাম্বার রাখা উচিত যাতে মানুষ যে কোনো সময় আমাদেরকে রিচ করতে পারে অবশ্যই আমাদের ফেসবুক আমাদের ইনস্টাগ্রাম বা আমাদের ইউটিউব বা আমাদের ওয়েবসাইট দিয়ে তো আছে বাইরে একটা নাম্বার থাকে যাতে যে কোনো মানে যাদের ইন্টারনেট নেই বা ইন্টারনেটে অত ডেটা কিনতে পারবে না তারাও যাতে আমাদের রিচ করতে পারে সেখান থেকে আসলে আমাদের এই কাজগুলো করা তো এই হচ্ছে কি ব্যাপার এবং ইউনিসেফের সাথে আমাদের যে জিনিসটা হয়েছে ইউনিসেফে ভলেন্টারি পুল আছে ওরা আমাদের এই জিনিসটাকে অ্যাওয়ারনেস জায়গা থেকে যাতে বাংলাদেশের সব মানুষ এই ব্যাপারে জানতে পারে তারা যাতে সচেতন হয় আমাদের সাথে শুধু আমাদের সাথে না যাতে মেন্টাল হেলথের ব্যাপারে তারা যাতে সচেতন হতে পারে সেই জন্য আসলে তারা এই জায়গাটাকে প্রমোট করেছে আমি যে সবার কাছে আসলে সত্যি খুবই গ্রেটফুল কারণ সবার সাপোর্ট সিস্টেম যে শুরুতে বলছিলেন যে सचेतन होते नजर देव जाते खराब सीचुएशन मध्य दिए जा We are always there. 
শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি কিন্তু তার আগে আমরা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার নেব আমরা দেখতে পাচ্ছি কয়েকটা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার কোয়েশ্চেন এসেছে আমি একটু পড়ার চেষ্টা করছি প্রথম কোয়েশ্চেন এসেছে মইন হাসান প্রিন্স ভাইয়ের কাছ থেকে পারিন আপু এবং সালে ভাইয়ের কাছে প্রশ্ন একাকিত্ব এবং ভয়ের সাথে ডিল করার উপায় জানতে চাই আচ্ছা উত্তরটা আমি শুরু করছি ব্যাপারটা এইরকম যে ভয়টা কোথায় ভয়টা তো আমার মনের ভিতরে একাকিত্ব আসলে কিভাবে আসে একাকিত্ব আসে কারণ হচ্ছে যে আমি হয়তো কোনোভাবে একা থাকছি তাহলে ভয়টা যদি মনের ভিতরে থাকে মনের ভিতর থেকে ভয়টা দূর করলেই আমাদের ভয়টা দূর হবে আর আমি যে একা আছি সেই জায়গাটাতে যদি একটু কাজ করি অর্থাৎ আমি একা না থেকে যদি কানেক্টেড থাকি তাহলে কিন্তু আমার একাকিত্বটা দূর হবে আমরা কিন্তু একটা কথা বলছি সব সময় এই বিশেষ করে এই কোভিড নাইনটিন সিচুয়েশনের এই এই পিরিয়ড প্যান্ডামিক সিচুয়েশনের মধ্যে যে কথাটা সবচেয়ে বেশি বলছি সেটা হচ্ছে যে দূরত্ব আমাদের শারীরিক হতে হবে আমাদের মানসিক ভাবে দূরে থাকলে চলবে না আমরা একে অন্য অন্যের সাথে কানেক্টেড থাকতে চাই এবং এই যে আমরা বলছি যে টেকনোলজির ব্যবহার ফেসবুক অন্য অন্য যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আছে এগুলোর কিন্তু পজিটিভ ব্যবহার আমরা এই সময়টা করতে পারি এই সময়টা করলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে আমার একাকিত্বটা খানিকটা দূর হবে আর লাইফের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হচ্ছে কিছু সিগনিফিকেন্ট ফ্রেন্ড খুঁজে বের করা অর্থাৎ আমরা যদি ভালো থাকতে চাই ইন জেনারেল আমার লাইফে একটা ইস্যু আসলো তার মানে এই না যে আমাকে কাউন্সিলের কাছে যেতে হবে আমাকে সাইকোথেরাপিস্টের কাছে যেতে হবে এই ইস্যুগুলো কিন্তু আমরা খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড বা ক্লোজ কারোর সাথে ডিসকাস করে কিন্তু সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারি তো সেই জায়গাটাতে আমি যেটা বলতে চাই আমাদের কিন্তু একটু চেষ্টা করা উচিত যে একটা ভালো ফ্রেন্ড সার্কেল ফ্রেন্ডশিপ ডেভেলপ করার চেষ্টা করা এখন এর পরবর্তীতে প্রশ্ন আসে যে এটা কি করে ডেভেলপ করা সম্ভব ডেফিনেটলি ডেভেলপ করা সম্ভব আমাকে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে আমি যদি কারোর সাথে ফ্রেন্ডশিপ করতে যাই এটা যেমন আমার আমি আগ্রহ নিয়ে যাচ্ছি কারোর সাথে ফ্রেন্ডশিপ করতে এবং এটা যেমন এটা মনে করছি যে আমি রাইট কিন্তু সে আমাকে ফ্রেন্ড হিসেবে অ্যাকসেপ্ট নাও করতে পারে এটা ওই ব্যক্তির রাইট আমি যদি এই মনোভাব নিয়ে আগাই চেষ্টা করতে থাকি তাহলে ডেফিনেটলি কেউ কেউ কিন্তু আমাকে ফ্রেন্ড হিসেবে অ্যাকসেপ্ট করবে এই যে ফ্রেন্ডশিপটা তৈরি হলো এই ফ্রেন্ডশিপটা কিন্তু লাইফের জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট আমি খুব সিম্পল করে আমার পার্সোনাল লাইফ থেকে এক্সাম্পল দিই যে ঈদের সময় আমার মেয়েটা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল আমার ছোট বাচ্চাটা তো আমার কিন্তু ডাক্তার বন্ধু আছে তো আমি তাকে তাকে সাথে সাথে কিন্তু ফোন দিলাম ও কিন্তু সাথে সাথে প্রবলেমগুলো শুনে কনসার্ন করে কিন্তু আমার জন্য মানে সঠিক চিকিৎসাটার ব্যবস্থা করলো এই যে ব্যাপারটা এই যে পজিটিভ যে ব্যাপারটা সেটা কিন্তু আসলে অনেক ইম্পর্টেন্ট সেই জায়গাটা হচ্ছে যে আমাদেরকে টু কিছু ফ্রেন্ড খুঁজে বের করা দরকার আমাদের লাইফে তাহলে কিন্তু একা কিন্তু দূরে দূর হয়ে যাবে আর ভয়টা যেটা হচ্ছে যে আমি কি নিয়ে ভয় পাই আমার ভয় পাওয়ার তো অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে আমাদের একটা ভয় থাকতে পারে যে আমি লাইফে সফল হব কি হব না এটা একটা ভয়ের কারণ হতে পারে তো সেই জায়গাটাতে আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমি চেষ্টা করছি কতখানি সেটা ইম্পর্টেন্ট কতখানি সফল হতে পারলাম এটা হচ্ছে সিচুয়েশনের কারণে অনেক সময় ব্যাঘাত ঘটতে পারে যেমন আমার অনেক স্টুডেন্টই কিন্তু আমাকে ফোন করে বলছে স্যার আমি তো পাশ করে যেতাম পাশ করে গেলে স্যার চাকরির জন্য চেষ্টা করতাম কতদিন নিয়ে বন্ধ হয়ে আছে তো এই ঘটনাগুলো কিন্তু ঘটছে তো সেই জায়গাটায় যেটা কথা সেটা হচ্ছে যে হয়তো আমার সাফল্যটা আমি যদি আমার যদি চেষ্টাটা থাকে আমার সাফল্য আসতে হয়তো একটু সময় লাগতে পারে কিন্তু সাফল্য কিন্তু আসবেই আমি কিন্তু এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশন একটু আগে এক্সাম্পল শেয়ার করছিলাম আমার এক প্লান্টের কথা যিনি অনলাইন বিজনেস অনেক বেশি সাকসেসফুল হয়েছেন এরকম কিন্তু আমার কাছে আরো অনেক এক্সাম্পল আছে যাদেরকে নিয়ে আই ফিল প্রাউড মাই সেলফ যে আমি যাদের সাথে কাজ করছি তারা এখন ওই লেভেলে গিয়ে কাজ করছে তো সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আমি যেটা করতে চাই সেটাকে ভালোবেসে করতে হবে যেমন আমি একটু শিরোপা আপুর কথা বলতে চাই যে উনি মনের বন্ধুটা কিন্তু খুব ভালোবেসে মন থেকে শুরু করেছেন এই যে ভালোবেসে মন থেকে শুরু করার ফলে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে উনি এই বিষয়টাকে অনেক বেশি যত্ন নিয়ে গিয়েছেন এবং উনি একটা প্ল্যান করে প্ল্যান গুলো স্টেপ বাই স্টেপ কার্যকর করেছেন এবং উনি কিন্তু নিজেকে এটার জন্য তৈরি করেছেন উনি বলেছিলেন উনি যখন শুরু করলেন তখন কিন্তু দেশে এবং দেশের বাইরে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে কিন্তু উনি নিজেকে ট্রেন আপ করেছেন গ্রুমিং করেছেন তো এই সাকসেস এর পেছনে কিন্তু এই ট্রেনিং এই গ্রুমিং গুলোর কিন্তু অনেক প্রয়োজন আছে কারণ উনি বুঝতে পেরেছেন যে কোথায় কোন লোকটাকে কোথায় কাকে সেট করতে হবে তো এটাই যে আমার যদি ক্যারিয়ার নিয়ে কোনো সংখ্যা থাকে ভয় থাকে তাহলে কিন্তু নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে আমি যেটা বিশ্বাস করি আমি যদি নিজেকে প্রস্তুত করতে পারি আমার পক্
আমি সালে ভাই খুব সুন্দর করে মেন্টাল অ্যাসপেক্ট গুলো যেখানে উনি খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে বললো তো আই ওন্ট রিপিট মাইসেলফ আমি এখানে হয়তো বা প্র্যাকটিক্যালি একটা দুটো কথা বলতে পারি বা টিপস দিতে পারি সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে যে ভয় তো বিভিন্ন ধরনের আছে না আমাদের সবার মধ্যেই কোনো না কোনো জিনিস নিয়ে ভয় কিন্তু আছে এবং আমার যে যে জিনিসটা নিয়ে ভয় লাগে সেটা হয়তো বা আপনার কাছে অনেক ছোট মনে হতে পারে কিন্তু আমার কাছে সেটা বড় তো ওটাকে এক্সেপ্ট করে নেওয়া যে আচ্ছা আমার এই ভয়টা লাগছে এটা এই ভয়টা কাজ করছে যে এই ফিলিংটাও এই ইমোশনটাও যে একটা নর্মাল যে এটা অনেক ক্ষেত্রেই লাগতে পারে এবং ভয় যেটা আমরা বলছিলাম যে বিভিন্ন ধরনের বা বিভিন্ন জিনিস বিভিন্ন সিচুয়েশনে আমাদের ভয় লাগতে পারে তো সেটাকে একটু অ্যানালাইজ করা যে কোন সিচুয়েশনে বা কোন জিনিস কোন ক্ষেত্রে আমাদের ভয়টা লাগছে সেই ইমোশনটাকে ফার্স্ট অফ অল অ্যাকসেপ্ট করা সেকেন্ডলি একটু রিফ্লেক্টিং যে সেটা কেন লাগছে এবং সেক্ষেত্রে আমরা কিছু স্টেপস কি নিতে পারি বা সেই সেই সিচুয়েশনটা অ্যাভয়েড করার জন্য ওর সেই সিচুয়েশনটা যদি আনএভয়েডেবল হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা সেটাকে জিনিসটাকে কিভাবে টার্ন করা যায় বা কিছু প্র্যাকটিক্যাল ওয়েতে কিভাবে করা যায় সেটা হচ্ছে ভয়েরটা আমি বলবো যেটা হয়তো বা আমার থেকে অনেক বেটার সালে ভাই বা সৌরভ আপু বলতে পারবে আরেকটা হচ্ছে যে যখন লোনলি লাগে বা একা লাগে সেক্ষেত্রেও আমি বলবো যে কিছুটা এই সিচুয়েশন স্পেশালি আমরা যখন বাড়িতে আছি দেখা যাচ্ছে আমাদের নিজেদের সাথে নিজে অনেক লম্বা সময় কাটাতে হচ্ছে সেটা পার্সন টু পার্সন ভ্যারি করে অনেকে নিজের সাথে নিজের লম্বা সময় কাটাতে অনেক পছন্দ করে এবং দেয় হ্যাপি টু হ্যাভ দিস টাইম অনেকে আবার দেখা যাচ্ছে তারা অনেক সোশ্যাল সেটিং এ দে থ্রাইভ ইন দ্যাট সিচুয়েশন তো তারা ওটাকে প্রেফার করে সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে এমন কিছু অ্যাক্টিভিটি করা যেটা হয়তো বা সে এনজয় করে যারা ইউথ আমাদের মধ্যে আছে তারা দেখা যায় অনেকটা টাইম সোশ্যাল মিডিয়াতে স্পেন্ড করে তো আমি বলবো সেটাকে কিছু পজিটিভ দিকে নেওয়া যে সোশ্যাল মিডিয়াতে তো এমন কিছু ইন্টারেস্ট ডেভেলপ করা বা হবি ডেভেলপ করা যেটাতে সে নিজেও অকুপাইড থাকে অ্যাজ ওয়েল এজ দে ক্যান কানেক্ট উইথ সামবাডি আলস যে আচ্ছা আমি এই ধরনের গান করতে পছন্দ করি বা গিটার বাজাতে পছন্দ করি তো আমি দেখি যে এরকম কোন গ্রুপ আছে সেটা অনলাইনে হোক বা বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে হোক যে পজিটিভলি সে কানেক্ট করতে পারে যাদের সিমিলার মাইন্ডসেট বা সিমিলার ইন্টারেস্ট গ্রুপের সাথে সো দ্যাটস সামথিং দ্যাট আই ক্যান সে যে আই ডোন্ট নো তার স্পেসিফিক সিচুয়েশনে এটা পসিবল না কিনা কিন্তু যদি পসিবল হয়ে থাকে যে হি ক্যান ট্রাই গো ফর দ্যাট যে তার কিছু ইন্টারেস্ট এবং হবি ডেভেলপ করে সিমিলার কিছু মানুষের বা গ্রুপসের সাথে রিচ আউট করা কেমন করে দূর করব আপু আপনি অলমোস্ট অ্যান্সার দিয়ে দিয়েছেন তাও যদি আপনি কিছু অ্যাড করতে চান যারা হোম মেকার বা অনেকে আছে এখানে উনি যেরকম হয়তো বা বাড়িতে উনি বলছেন যে উনি গৃহিণী হিসেবে কি করতে পারে লোনলিনেসটা অনেক সময় যে আমরা যে লোনলি ফিল করি বা একা ফিল করি এই ফিলিংটা না আমরা হয়তো বা আমাদের আশেপাশে যারা আছে তারা হয়তো বা রিয়েলাইজও করছে না যে আমরা এরকম ফিল করছি তো ফার্স্ট অফ অল আমাদের একটু চেক করতে হবে যে আমরা কি তাদের সাথে এই জিনিসটা কমিউনিকেট করেছি অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা মনে করি যে সে সে তো জানে যে আমি একা ফিল করছি কি লোনলি ফিল করছি কিন্তু ইফ ইউ চেক ব্যাক উইথ দ্যাট পার্সন দেখা যেতে পারে যে তার হয়তো বা সে জানেই না সে মনে করছে যে তুমি তো অনেক কিছু নিয়ে ব্যস্ত আছো তো তুমি কেন একা সে হয়তো বা সেটা রিয়েলাইজও করেনি সো ইন দ্যাট কেস আমি আবার ইটস দ্য রিস্ক অফ রিপিটিং মাই সেলফ যে পজিটিভ কমিউনিকেশনের কথা বলবো যে আমরা যখন এরকম ফিল করি আমাদের পরিবারের সেই সদস্যগুলোকে একটু ইন আ একজন আরেকজনকে শোনা তাকে তাদেরকে বোঝা সেই টাইমটা হয়তো বা সে পাচ্ছে না ইন দ্যাট কেস আই উড সে যে আমাদের পরিবারের যে সদস্যগুলো আছে তাদেরকে পজিটিভলি কমিউনিকেট this message to that person je ami arektu shomoy chai seta ki kono ekta bhabe half way amra ki meet korte pari naki dujon dujon ke thank you so much farinapo er pore proshno ta ache 
Professor, mm, it's a comment. Bullying is an important topic to discuss about. Uh, thank you, Rajibul Islam. It, it, of course, it is. Halka uh, kichu discussion hoye chhe. Er pori question ta hoye Can you please discuss how can we, as children, help our parents to cope up with the mental challenges during this period, especially? Tohida shiro papu. Apna kache jodi ashi. Sumaya Rahman question kore chhe. Je আমরা সন্তানরা প্যারেন্টসদের এই সময় যে মেন্টাল সিচুয়েশন একটু সাফোকেটিং সিচুয়েশন প্যারেন্টসদের জন্য কিভাবে সময়টা ইজি করতে পারি শিরোপাপু थकी मैंने फेसबुक खाटी छोटना छोट बेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपार
অনেকে তাদেরকে হয়তো আমাদের মনে হয় এত কথা বলার কি আছে কিন্তু তারপর তাদেরকে একটু এনগেজ করে দেওয়া ওই জায়গাগুলো যাতে তারা কমফোর্টেবল তাদের কাছে মানে আমরা আমাদের সিদ্ধান্তটা তাদের উপর না চাপিয়ে তারা কিভাবে যাচ্ছেন জিনিসটাকে সেটার সাথে আমরা আমাদের জিনিসটাকে একটু অ্যাকোমোডেট করা একটু ম্যাচ করা এই সময়টা তাদের এটা খুব জরুরি কারণ আমরা অনেকভাবে হয়তো ব্যস্ত থাকছি তারা অনেক সময় থাকতে পারছেন না অনেকে লনলি ফিল করছেন অনেকে এক্সহস্টেড হয়ে যাচ্ছেন ভাবছেন যে এটা কবে শেষ হবে বাইরে যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে যাচ্ছেন রাগারাগি না করে মানে ঠিকঠাক চাচামেচি না করে মানে খুব ঝগাঝাটিও না করে একটু বুঝিয়ে বলা মানে বুঝিয়ে বলা শেষ অনেক সমস্যার সমাধান করা যায় ওই জায়গাটাতে একটু এফোর্ট দেয় মানে এফোর্ট দিতে হবে আসলে এখানটা এমন না যে একদিনই হয়ে যাবে এবং আপনি যে ব্যস্ত বা আপনি আসলে কি নিয়ে ব্যস্ত ওইটাও একটু বলা যাতে সে বুঝতে পারে যে আপনার শুধু শুধু আপনি সারাক্ষণ ল্যাপটপের সামনে বসে নেই আপনার যে একটা কাজ হচ্ছে ওইটাও একটু বুঝিয়ে বলা আশা করি উনি উত্তরটা পেয়ে গেছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ শিরোপা আপু অনেক ডিটেলস অ্যান্সার দিয়েছেন আপু একটা কথা বলেছে যে খুব ছোট ছোট ব্যাপারে কিন্তু আমাদের প্যারেন্টসরা অনেক আত্মত্যাগী নিজেদের ব্যাপারে খুব কমই চিন্তা করে একটু সময় কিন্তু তাদের জন্য অনেক একটা মেন্টাল একটা পিসের একটা জায়গা করে দিতে পারে আমি একটা উদাহরণ দিই কয়েকদিন এক মাস যখন হলো আমি চার মাস বাসা থেকে বের হইনি ঈদের আগে একদিন বের হয়েছি তো এক মাস যেতে না যেতে আমার আব্বু খুব বলছে আমার ভালো লাগছে না তখন আমি আব্বুকে আমরা ছোটবেলায় যখন আমরা ছোট ছিলাম তখন আব্বু আমাদের জন্য ফিশিং গেম কিনে আমাদের মানে একটা মেইন টয় ছিল আমাদের ছোটবেলার আমলের তখন আমি একটা ফিশিং গেম অর্ডার দিয়ে আব্বার সাথে এই মুহূর্তে যখনই মনে হয় যে একটু আব্বু একটু ডিস্ট্রাক্টেড তখন একটু ফিশিং গেম নিয়ে আমরা স্মৃতি রোমন্থন করার চেষ্টা করি ছোটবেলার কথা বলার চেষ্টা করি ভাই বলেছেন কাজের জায়গায় কিভাবে নিজেকে কন্ট্রোল করা যায় বা রাগান্বিত স্বভাব কিভাবে দূর করা যায় আর আসনাদ আহমেদ সাজিন ভাই বলেছেন What are the common practices to avoid the pessimism of others, especially during this pandemic, so that the individual can retain one's mental abilities? Okay, Saleh, I asked you a question, how to control anger, actually. Anger method. And I asked you, what are the pessimistic things that we can avoid? What are the situations that we can create? Saleh, what are the anger management that we can create? অ্যাঙ্গারটাকে কিন্তু আমরা বলছি যে কমপ্লিটলি নর্মাল ইউজুয়ালি হেলদি হিউম্যান ইমোশন সো এটা কিন্তু আমরা নর্মাল একটা হেলদি হিউম্যান ইমোশন বলছি কারণটা হচ্ছে যে রাগটা আমাদের যে আবেগগুলো রয়েছে তার মধ্যে একটা কমন কম্পোনেন্ট কিন্তু এর প্রয়োগটা ঠিক হয় কিনা সেটা নিয়ে আমাদের কোশ্চেন আছে যে আমরা রাগটাকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারছি কিনা আমি যদি কয়েকটা বিষয় খেয়াল করি যে আমি যদি রাগটাকে একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করি দেখা যাবে অ্যাঙ্গার ম্যানেজমেন্টটা অনেক সহজ হয়ে যায় অ্যাঙ্গারের সাথে কিন্তু ফিজিওলজিক্যাল কম্পোনেন্ট থাকে অ্যাঙ্গারের সাথে কিন্তু সাইকোলজিক্যাল কিছু কম্পোনেন্ট থাকে ফিজিওলজিক্যাল কম্পোনেন্টের মধ্যে আমার হাত পা যে মুভমেন্ট হচ্ছে আর সাইকোলজিক্যাল কম্পোনেন্টের মধ্যে হচ্ছে যে আমার যে প্যাটার্নটা হচ্ছে প্যাটার্নটা হচ্ছে যে আমার ভিতরে কি থট ফিলিংস ইমোশন আসছে ওই যখন অ্যাঙ্গারটা আসছে তখন এইটা একটা বিষয় আর সাথে সাথে আমার অ্যাঙ্গারের কিছু প্যাটার্ন আছে প্যাটার্নগুলোর সম্পর্কে যদি একটু সংসারে আলোচনা করি আমরা একটা স্টাইলকে বলছি হচ্ছে বটল অ্যান্ড ক্যাপ অর্থাৎ কিপ অ্যাঙ্গার টু ওয়ান সেল্প এখানে আমরা রাগটা অন্যের উপর ঢেলে দিই আরেকটা অ্যাঙ্গার স্টাইল হচ্ছে বটল অ্যান্ডারেল একটা হচ্ছে সেই প্যাটার্নটা একটা হচ্ছে কোল বা সাইলেন্স অ্যাঙ্গার এই অ্যাঙ্গারটা এরকম যে আমি চুপচাপ থাকি কিন্তু সুযোগ খুঁজতে থাকি কখন প্রতিশোধ নেওয়া যায় একটা থাকে ন্যাগ অ্যান্ড ক্র্যাপ অর্থাৎ কনস্ট্যান্ট অ্যাঙ্গার কেপ এরকম থাকে যে আমি জানি না জানলে হয়তো বোঝাটা সহজ হতো তো কথাটা হচ্ছে যে আমি অ্যাঙ্গারটাকে কি করতে পারি অ্যাঙ্গার ম্যানেজমেন্টের সবচেয়ে ইজি ওয়ে হচ্ছে যে আমরা যদি আমাদের ডেলি লাইফ স্টাইলটাকে পজিটিভ রাখি তাহলে কিন্তু অ্যাঙ্গারটা আসার সুযোগ পায় না অর্থাৎ আমার ক্ষুধা লেগেছে আমি খাচ্ছি না এই যে ক্ষুধার খাবার যে বিরতিটা দিচ্ছি এই সময় কিন্তু আমার টেম্পারটা সহজে গরম হয়ে যাবে সুতরাং সময় মতো খেতে হবে আমার যদি প্রপার স্লিপ হয় প্রপার ঘুম হয় তাহলে কিন্তু আমার অ্যাঙ্গারটা আসবে না কারণ আমার মেজাজটা খিটখিটে থাকবে না 
আমাকে রিল্যাক্স করা শিখতে হবে লার্ন টু রিল্যাক্স আমি কি করে রিল্যাক্স করতে পারি আমার নিজের ফিলিংস ইমোশন গুলো বিহেভিয়ার প্যাটার্ন সম্পর্কে জানতে হবে প্রয়োজনে কিন্তু আমি খাতায় লিখে সেটা চর্চা করতে পারি একটা ব্যাপার হচ্ছে সেটা হচ্ছে রেসপেক্টফুল এন্ড পোলাইট এই এই বিহেভিয়ার প্যাটার্নটা অভ্যস্ত হওয়াটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হচ্ছে যে আমি একটা কথা বলি যে আমরা যদি ফোকাস অন সলিউশনের দিকে যাই রেদার দ্যান ব্লেমিং এই জায়গাটা অ্যাঙ্গারটাকে কন্ট্রোলের জন্য বা ম্যানেজমেন্টের জন্য কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যে আমরা আমরা সলিউশন ফোকাস করে ওনার সাথে কথা বলবো বা ডিসকাস করবো আমি ব্লেমিং এই টেন্ডেন্সিটা থেকে বের হয়ে আসতে পারবো একটা বিষয় আরেকটা সেই দুটো বিষয় সেটা হচ্ছে যে আমার ভিতরে যদি এই আইডিয়াটা থাকে এই চেষ্টাটা থাকে যে আমি কোনো কোনো কিছু ভুলে যাচ্ছি এবং অন্যকে গ্রহণ করার এক একজনের প্যাটার্ন একরকম আমার সাথে আসছে কথা বলছে এক একজন কিন্তু এক এক সিচুয়েশন থেকে এসছে তো এইটা কি যদি আমি রিয়েলাইজ করতে পারি তখন কিন্তু আমার অ্যাঙ্গারটা অনেক কমে যায় আর দ্বিতীয় কোশ্চেনের অ্যান্সারে যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে দেখেন মানে পাখি লোকে কিছু বলে এই বিষয়টা কিন্তু আমাদের সমাজ ব্যবস্থা রয়ে গেছে বিশেষ করে আমাদের কালচারে এটা খুব বেশি হয় যে আমরা পজিটিভটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারি না তো ব্যাপারটাকে আমরা অনেকটা এরকম বলি যে আমার হঠাৎ করে যদি আমার শাকে একটু ধুলা ভরে তাহলে আমরা কি করি যে আঙুল দিয়ে একটু ই করে ই করে দিই আঙুল দিয়ে একটু কি করবো একটু হাত দিয়ে একটু হাত দিয়ে একটু থাপ্পট দিয়ে ধোয়াটা পরিষ্কার করে দিই ওরকম ধুলাটা পরিষ্কার করে দিই ঠিক ওইরকম যে বিষয়টাকে গুরুত্ব না দেওয়া আমার আমার পেছনে যদি কেউ নেগেটিভ কনসিকুয়েন্স ইউজ করতে থাকে সেটা দেখে ফোকাস না করে রেডার দেন আমি কি করে পজিটিভ করতে পারি সেই জায়গাটাকে ফোকাস করা কারণ কেউ কেউ আছে যে আমার আমি যদি নেগেটিভ হই তাহলে কিন্তু তার লাভটা বেশি আমি যদি অফিস সিচুয়েশনে থেকে থাকি সেই সিচুয়েশনে যদি আমি কারোর সাথে নেগেটিভ বিহেভিয়ার করে ফেলি তাহলে কিন্তু কেউ হয়তো চাচ্ছেই যে আমি নেগেটিভ বিহেভিয়ারটা করি সুতরাং আমি তাকে কেন সেই সুযোগটা দেবো তো সেই জায়গাগুলো সিচুয়েশন গুলোকে চিন্তা করে আসলে বিহেভিয়ারটা করা যে আমি অ্যাঙ্গার শো করলেও সেই অ্যাঙ্গারটা শো করার স্থান কাল পাত্রটা থাকতে হবে কিন্তু এবং আমাকে এটা চিন্তা করতে হবে যে আমি যে অ্যাঙ্গারটা শো করছি সেই অ্যাঙ্গারটা যেন কনস্ট্রাকটিভ হয় ডেফিনেটলি অ্যাঙ্গারটা কিন্তু কনস্ট্রাকটিভ হতে পারে সো সেটাই যে প্যাথমিস্টিক যে বিহেভিয়ার আমার সাথে করা হচ্ছে সেটাকে গুরুত্ব না দেওয়া আমার কাছে যেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে সেটাকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া তাহলে কিন্তু আমার জন্য লাইফটা লিড করা খুব কঠিন হয়ে যাবে অর্থাৎ আমার সারাউন্ডিং অনেকেই থাকবে অনেকে অনেক কথা বলি আমি আজকে অফিসে আসলাম আমার সাথে আজকে আমার অনেক কলিকের দেখা হবে আমি বাসায় যাব আমার ক্লোজ ক্লোজ যারা আছে আমার ফ্যামিলি মেম্বার যারা আছে তাদের সাথে দেখা হবে আমার রিলেটিভসের সাথে দেখা হবে আমি বাইরে বের হবো দোকানদারের সাথে দেখা হবে রিক্সালার সাথে ডিসকাস করতে হবে আমি ট্যাক্সি ক্যাব ইউজ করবো ওইখানকার ড্রাইভারের সাথে আমাকে কথা বলতে হবে সো আমাদের লাইফের প্যাটার্নটা এরকম যে যেখানে আমাদের বিভিন্ন লোকের সাথে চলতে হয় সো যেটা হচ্ছে যে আমি কিন্তু জানি যে আমার ভিতরে কিন্তু এই অ্যাবিলিটিটা আছে হুইচ ইজ রাইট অ্যান্ড হুইচ ইজ রং এই দুইটাকে পার্থক্য করা সো আমি যেটা রাইট সেটাকে যদি ফোকাস করি তাহলে কিন্তু ওই কাছে মিষ্টি বিহেভিয়ার গুলো আমার জন্য সমস্যা তৈরি করবে না ধন্যবাদ সালে ভাই আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি প্রথমে ধন্যবাদ দেব ইউএস এম্বাসিকে এবং আমাদের যে স্পেশাল গেস্ট আজকে আছেন সালে ভাই ফারিন আপু এবং তৌহিদা শিরোপা আপু আপনারা সময় করে আমাদের এই সেশনে সময় দিয়েছেন এবং প্রত্যেকটা পয়েন্ট অত্যন্ত মূল্যবান ছিল এবং আরো স্পেশাল থ্যাংকস টু আওয়ার পার্টিসিপেন্টস যারা জুমে আমাদের আছেন এবং ফেসবুক লাইভে যারা দেখছেন সময় করে তারা আমি আশা করি যে আপনাদের প্রশ্নের উত্তরগুলো পেয়েছেন এবং অনেক অনেক তথ্য আমরা এখান থেকে পেয়েছি এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসগুলো আমরা এখান থেকে পেলাম সেটা হচ্ছে আমরা কিভাবে মনের বন্ধু ওয়ান সার্কেল এবং সালে ভাইয়ের কাছ থেকে আমরা কি কি সাহায্য পেতে পারি আমরা কিন্তু ডিরেক্টলি তাদেরকে রিচ করতে পারবো ওয়ান সার্কেল এর পেজে আপনারা ইনবক্স করবেন মনের বন্ধুর পেজ এবং হটলাইন নাম্বারে কিন্তু আপনারা ডিরেক্টলি হেল্প পেতে পারেন তো আমরা চাবো যে এই সব আমরা যে সেশন করি এগুলোর মূল উদ্দেশ্য এটাই থাকে যাতে আমরা মানুষের কাছে দ্বারা দ্বারা পৌঁছাতে পারি এবং তারা যেন এখান থেকে ইনফরমেশন হোক অথবা সাহায্য হোক সেটা পেতে পারেন আর সবার শেষে আমি বলতে চাই যে অনেকগুলো কথাই হয়তো উঠে আসেনি অনেক কিছুই বলার বাকি ছিল দেড় ঘন্টার সেশনে এত কিছু আনা যায় না আমি কিছু অ্যাড করব তার মধ্যে হচ্ছে সালে ভাই ফারিন আবু তৌহিদ শিরোবাবু সবাই বন্ধু বান্ধবী এবং অ্যাসোসিয়েটস এবং পরিবারের সাথে কথা বার্তা বলার এবং একটা আপনারা মানসিক 
ভারসাম্য রক্ষার জন্য এবং সুস্থ স্বাভাবিক থাকার জন্য দৈনন্দিন আপনারা যে কথাবার্তা বলবেন সেগুলো কথা উঠে এসেছে একটা জিনিস আমি অ্যাড করব সেটা হচ্ছে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ এটা আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতে পারছি একটু আগে একটা উদাহরণ দিলাম যে আমার আব্বুর জন্য আমি ফিশিং গেম কিনেছি যাতে আমরা পুরনো কথা মনে করে সবাই ভালো থাকতে পারি একটু হাসি মজা করতে পারি আর আরেকটা এরকম একটা সিচুয়েশন এসেছিল আমার কিছুই ভাল লাগছিল না ইভেন এরকম মনে হচ্ছিল যে আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডু এনি সেশন আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু রিড আমার কিছু করতে ভালো লাগছিল না তখন আমি ত্রিশ মিনিট চল্লিশ মিনিট করে আমার ছাদে বাসায় ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করা শুরু করি এবং আমি আপনাদেরকে বলতে পারি ইট ওয়ার্কস লাইক ম্যাজিক আপনারা ছাদে যদি যেতে পারেন যদি সুবিধা থাকে তাহলে অবশ্যই যাবেন গার্ডেনিং করতে পারেন আই স্টার্টেড গার্ডেনিং বাসায় কিছু বিশ থেকে ত্রিশ মিনিটের যদি ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করেন তাহলে আপনি পরে ইউ উইল থ্যাঙ্ক মি লেটার যে এটা এটা আসলে খুব হেল্প করে এবং ইউনিসেফ এর যে পোস্টের কথা আমি বলছিলাম শিরোপাপুর ওখানে মনের বন্ধু নাম্বার দেওয়া ছিল সেখানেও এই কথাটা লিখেছিল যে অ্যাটলিস্ট থার্টি মিনিটস এক্সারসাইজ উইল হেল্প ইউ এ লট তো আমরা আজকে সেশনটা এখানে শেষ করব সবার শেষে বলতে চাই আপনারা সবাই ভালো থাকবেন এবং তার চেয়ে ইম্পর্টেন্ট ভালো রাখবেন ধন্যবাদ সবাইকে